Hi guys, we are going to talk about the last video. In this video, we are going to talk about the right to freedom and fundamental rights and fundamental duties. First, right to freedom. Freedom of speech and expression. Assemble peaceably and without arms. Form associations or unions. Move freely throughout the territory of India. Reside and settle in any part of the territory of India. Practice any profession or to carry any occupation, trade or business. நீங்கள் உங்களோட வியூஸை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைட் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு வியூ உங்களுக்கு பிடிக்கல ஏதோ உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்போஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை பீஸ்ஃபுல் வேல ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணலாம் எந்த அசோசியேஷன் ஆர் யூனியன்ஸ் வந்து அதாச்சும் லீகலாக லீகலாக இருக்கிற எந்த அசோசியேஷன் அண்ட் யூனியன்ஸ் வேணால் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்தியன் டெரிட்ரிக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே வேணால் போகலாம் எங்கே வேணால் லேண்ட் வாங்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வந்துட்டு லா இருந்துச்சு அங்கே வந்து செட்டில் ஆக முடியாதுன்ட்டு இப்போ வந்து அதுவும் கிடையாது எந்த ப்ரொஃபஷன் வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் எந்த ஆக்குபேஷன் வேணால் நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் அது எல்லாத்துக்குமே நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ரைட் இருக்குது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாச்சும் நம்ம பேசுகிறதுக்கும் நம்ம வியூ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ரைட் இருக்குது ஆனால் அதில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இருக்குது என்னென்னா சாவர்னிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் இந்தியா செக்யூரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ் வித் ஃபாரின் ஸ்டேட்ஸ் பப்ளிக் ஆர்டர் டீசன்சி ஆர் மொராலிட்டி கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் டெஃபமேஷன் இன்சைட்மெண்ட் டு ஒன் அஃபென்ஸ் இப்படி எதுவுமே நம்ம வந்து இந்த இந்த ரூல்ஸை மீறி நம்ம வந்து பேசக்கூடாது சாவர்னிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா அந்த சுப்ரீம் பவரை நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம எதுவும் பேசக்கூடாது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் செக்யூரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் செக்யூரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு நேஷனையோ இல்லை ஒரு ஸ்டேட்டையோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அந்த செக்யூரிட்டி அந்த நேஷனோ ஸ்டேட்டோட செக்யூரிட்டிக்கு பாதிப்பு வராத மாதிரி நம்ம வந்து பேசணும் ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஸ் வித் ஃபாரின் ஸ்டேட் இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து எந்த கான்ஸ்டியூஷன்லையுமே மென்ஷன் பண்ண கிடையாது ஆனால் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் வந்துட்டு இது வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் ஆர்டர் அந்த பப்ளிக் ஆர்டரை வந்து அஃபெண்ட் பண்ணி நம்ம எதுவும் பேசக்கூடாது நெக்ஸ்ட் டீசன்சி ஒரு மொராலிட்டி நம்ம பேசுகிறது ஒரு டீசன்சியும் அதே மாதிரி நம்மளோட மாரல் வேல்யூஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம வந்து பேசணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கண்டம்ட் ஆஃப் த கோர்ட் கோர்ட்டுக்கு எகென்ஸ்ட்டாக நம்ம எதுவுமே பேசக்கூடாது அவங்களோட டிசிஷன்ஸை வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டிஃபமேஷன் யாரையும் டிஃபேம் பண்ணி இந்த யாரையும் வந்துட்டு எந்த ஸ்டேட்டையோ இல்லை எந்த கண்ட்ரியோ ஒரு பர்சனல் இண்டிவிஜுவலையோ டிஃபேம் பண்ணி நம்ம பேசக்கூடாது நெக்ஸ்ட் இன்சைட்மெண்ட் டு ஒன் அஃபென்ஸ் நம்மளோட வியூஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால யாரோ அதுக்கு அஃபண்ட் ஆகவோ இல்லை அதை வந்துட்டு இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டோ எந்த ஒரு அஃபென்ஸையும் வந்து க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது இது வந்துட்டு இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அண்ட் டியூலி இனாக்டட் பை லா நாட் பை எனி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக லாவோட சப்போர்ட்டில் ஃபார்ம் பண்ண ஒரு ரூல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டு லிவ் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி right to life includes those things which make life meaningful right to live with human dignity right to live in freedom from noise pollution avanga life meaningful ah vechukkuradhukku human dignity oda irukkuradhukku avangalukku vandha right irukku adhe mari or permissible limit ku mela noise irukra area la irundha avanga veliya varadhu vandukalam adhe mari permissible limit ku mela noise vekkuradhu is a crime next one protection to personal liberty The expression personal liberty includes right to travel. Protection to life and personal liberty is restricted according to procedure established by law. Personal liberty includes right to travel. We can travel in the Indian territory. We can visit any places in the Indian territory. That is the most restricted thing. Procedure established by law. That is the next slide. So, procedure established by law. Procedure laid down by statutory procedure prescribed by the law of the state. Steps to procedure laid down. Law must justify an interface with person's life or personal liberty. Law should be valid. Procedure laid down by law should be strictly followed. In the protection to personal liberty, we will violate any law in any law. If we violate any law in our personal life and liberty, we will justify law in our personal life and liberty. We will follow the procedures in our personal life and liberty. We will follow the procedures in our personal life. அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லைட்டில் வந்துட்டு ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை லா ப்ரொசீஜர் மஸ்ட் பி ஃபேர் ஜஸ்ட் அண்ட் ரீசனபிள் நாட் பி ஆர்பிட்ரி ஃபேன்சிஃபுல் ஆர் ஒப்ரெசிவ் அதாச்சும் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து கரெக்ட் அண்ட் ஜஸ்ட்டாக வந்து இருக்கணும் எந்த வித பர்சனல் சாய்ஸோ இல்லை ஒரு எந்த ஒரு ஃபேக்கான இன்ஃபர்மேஷனாகவும் இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் லைட் ரைட் டு எஜுகேஷன் த ஸ்டேட் ஷெல் ப்ரொவைட் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் டு ஆல் சில்ட்ரன் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் சிக்ஸ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் எந்த சைல்ட் லேபரும் இருக்கக்கூடாது எல்லா
பப்ளிக்கை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது எந்த ஒரு அதர் ஹியூமன் பீயிங்காக இருந்தாலோ இல்லை இந்த பெ பெக்கர் கிட்டெல்லாம் போய் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுறது அப்புறம் அவங்கள வந்துட்டு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது அது எல்லாமே கண்டிப்பாக ரொம்ப பெரிய அஃபென்ஸ் அண்ட் பனிஷபிள் அதேமாதிரி எந்த ஒரு சைல்டையும் ஃபோர்டீன் இயர்ஸுக்கு பிலோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக சைல்ட் லேபருக்குள்ளே வந்துட்டு எம்ப்ளாய் வந்து பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒன் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜன்ஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்ஷியஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ப்ரொஃபஷன் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ராப்பகேஷன் ஆஃப் ரிலிஜன் ஃப்ரீடம் டு மேனேஜ் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் ஃப்ரீடம் டு பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸஸ் ஃபார் ப்ரமோஷன் ஆஃப் எனி பர்டிகுலர் ரிலிஜன் ஃப்ரீடம் டு அட்டெண்டன்ஸ் அட் எனி ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் ரிலிஜியஸ் வர்ஷிப் இன் சர்டன் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்சயின்ஸ் அப்படின்னா இப்போ உங்களோட ரைட் ஆர் ராங் பிலீவ்ஸை சொல்கிறதுக்கோ இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு அதிலே ஒரு ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணுறதுக்கோ அதாச்சும் அந்த ரிலிஜன் பேஸ் பண்ண ஒரு ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணுக்கோ உங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது அதேமாதிரி ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொப்பகேஷன் ஆஃப் ரிலிஜன் அப்படின்னா இப்போது உங்கள் ரிலிஜியஸ் ஐடியாஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதோ ப்ரொமோட் பண்ணுறதோ இங்கே எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது அதுக்கு எல்லா ரைட்டுமே இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ் ரிலிஜியஸ் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னா அந்த ரிலிஜன் பேஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் சேரிட்டபிள் ஒர்க்ஸ் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த ஏதாச்சும் ஒரு ரிலிஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதோ ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுறதோ வந்துட்டு இங்கே வந்து ஃப்ரீடம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரிலிஜன் பேஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு மூவபிள் ஒரு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி கூட நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து ரைட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இனி பர்டிகுலர் ரிலிஜன் டு பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸஸ் அதாச்சும் நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ரிலிஜனை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு டாக்ஸ் வந்து பே பண்ணி தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு ஃப்ரீடம் டு அட்டெண்டன்ஸ் அட் ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ரிலிஜியஸ் வர்ஷிப் இன் சர்டன் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஏதாச்சும் ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துட்டு ஏதாச்சும் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷனில் ஏதாச்சும் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக தாராளமாக போய் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது ஏதாச்சும் இவங்க தான் வரணும் அப்போ அவங்க தான் வரணும் அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது யார் வேணால் போய்க்கலாம் பட் ஆனால் சில இடத்துல வந்துட்டு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து போய்ட்டு வந்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் லைட் வந்துட்டு ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ் கேரண்டீஸ் த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இட் இஸ் ரெமெடியல் அண்ட் நாட் சப்ஸ்டன்டிவ் இன் நேச்சர் எம்பவர் த சிட்டிசன்ஸ் டு மூவ் டு கேரண்டீட் அப்படின்னா இந்த எல்லா லாஸ்மே தே ஆர் பேக்டு பை த கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிசன் என்ஜாய்ஸ் தீஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ஃபுல்லி என்ஃபோர்ஸ்ட் அண்ட் பேக்டு பை த கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஒரு கேரண்டி இருக்கும் இப்போ எந்த ரைட் வந்துட்டு இவங்களுக்கு மிஸ்யூஸ் ஆனாலும் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷன் ரெமெடிஸ்னால வந்துட்டு தே ஆர் பேக்டு பை த கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரெமடியில் நான் சப்ஸ்டன்சிவ் இன் நேச்சர் அப்படின்னா இப்போது ஏதாச்சும் ஒரு ரைட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கல சரியாக வரல அப்படின்னாலும் இட்ஸ் இட் இட் சர்வ்ஸ் அஸ் அண்ட் ரெமெடி ஃபார் திஸ் ஆல் ரைட்ஸ் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம்பவர் த சிட்டிசன்ஸ் டு மூவ் டு அ கோர்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ரைட் வந்து டினை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இட் எம்பவர்ஸ் த சிட்டிசன் அதாச்சும் இட் பேக்ஸ் த சிட்டிசன் டு கோ டு த கோர்ட் அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் த ரைட் அண்ட் ஃபார் த ஜஸ்டிஸ் நெக்ஸ்ட் லைட் பார்த்திங்கன்னா ரெமெடிஸ் ஃபார் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு கார்டினல் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் ஜூரிஸ் ப்ரூடென்ஸ் அப்படின்னா வேர் தேர் இஸ் அ ரைட் தேர் இஸ் அ ரெமெடி அதாச்சும் இதில் வந்து என்ன என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரைட் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து டினை ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ரெமெடியும் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ரைட்ஸ் ஆர் கிவன் வித்தவுட் ரெமெடி ஃபார் தேர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தே ஆர் நோ யூஸ் இப்போ எந்த ஒரு ரைட் ஒரு ரெமெடி இல்லாமல் கொடுக்குதோ அது இருந்தும் வந்துட்டு எந்த யூஸுமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் லைட் டெரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி த சப் கமிட்டி ஆன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் பை த கான்ஸ்டியூவெண்ட் அசம்பிளி சஜஸ்டட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஒன் கேன் பி என்ஃபோர்ஸ்ட் இன் த கோர்ட்ஸ் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் அதர் கேன் நாட் பி என்ஃபோர்ஸ்ட் இன் த லா கோர்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த நேச்சர் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்னா இட்ஸ் அ கைட் லைன்ஸ் டு லீட் த கண்ட்ரி இது எப்படின்னா ஒரு லா ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேரக்டிவ்
இப்போது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வந்து ஒரு கோர்ட்னால் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட முடியும் ஆனால் ஒரு டேரக்டிவ்ஸை வந்துட்டு ஒரு கோர்ட்னால் மட்டும் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட முடியாது அதே மாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரக்டிவ்ஸ் ரெக்வயர் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட் பை லெஜிஸ்லேஷன் லெஜிஸ்லேஷன் அந்த மாதிரி பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு டேரக்டிவ் வந்துட்டு ஒரு லா மேக் பண்ணும்போது இந்த டேரக்டிவை கன்சிடர் பண்ணி ஒரு லாவை வந்து மேக் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு டேரக்டிவை வச்சு மட்டும் எந்த ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவரை வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணிட முடியாது அதை கன்சிடர் பண்ணி தான் வந்துட்டு எந்த ஒரு லாவையுமே வந்துட்டு மேக் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் டிரெக்டிவ்ஸ் ஆர் டிஃபர் ஃப்ரம் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் கோர்ட்ஸ் கேன் நாட் டிக்ளேர் எனி லா இஸ் வாய்ட் ஆன் கிரவுண்ட் தட் இட் கான்ட்ரவென்ஸ் எனி ஆஃப் தி டிரெக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் அதாச்சும் கோர்ட்னால் எந்த ஒரு லாவுமே வந்துட்டு வாய்ட் அதாச்சும் இனிமேல் அதுக்கு அது இனிமேல் செயல்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஜஸ்ட் பிகாஸ் தே டோன்ட் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் வித் டிரெக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் கோர்ட்ஸ் ஆர் நாட் கம்பீட்டன் டு கம்பல் கவர்மெண்ட் டு கேரி அவுட் எனி டிரெக்டிவ்ஸ் ஆர் டு மேக் எனி லா ஃபார் தட் பர்பஸ் அதே மாதிரி கோர்ட்னால் க எந்த ஒரு கம்பல்ஷனும் வந்துட்டு கொடுக்க முடியாது டு கேரி அவுட் த டிரெக்டிவ்ஸ் இஸ் லாஸ் அதாச்சும் டேரக்டிவ்ஸை வந்துட்டு உடனடியாக லாஸாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கோர்ட்ஸ்னால் எந்த ஒரு கம்பல்ஷனையும் வந்துட்டு ஓர் வெயிட்டேஜையும் வந்துட்டு வைக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் ட்யூட்டி ஆஃப் ஸ்டேட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் டிரெக்டிவ்ஸ் பட் இட் கேன் டூ ஒன்லி பை லிமிட்டேஷன்ஸ் இம்போஸ்ட் பை கான்ஸ்டியூஷன் அப்பான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் பை ஸ்டேட் இது வந்து ஸ்டேட்டோட ட்யூட்டி தான் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த டிரெக்டிவ்ஸ் பட் only with limitations they can bring this directives into law epdina uh, constitution la kuduthirukra mari sila limitations ah vechi da inda directives ah vandu law va implement panna mudiyum upon the legislative and executive power by the state next slide important directive principles first point state to secure a social order for the promotion of welfare of the people state shall strive to minimize the inequalities in income and endeavor eliminate inequalities in status facilities and opportunities in individuals in groups of people residing in different areas or engaged in different vocations in the directive principles or a main motive enna abadina to eliminate inequalities in status facilities and opportunities in the mari vandittu society la irukra inequalities ellathai vandittu remove pannanum adhu dhaan vandittu in the directive principles oda main aim e adhe mari to secure social order for promotion of welfare of the people abadina welfare uh, people oda welfare kaga endha or social order me vandittu pass pannalam abdingra or motive vandittu directive principles ki irukku next namma fundamental duties paak porom first point act accordingly by the constitution and respect its ideals and institutions national flag and national anthem na ipo or endo or citizen a irundalume avanga vande constitution kudukka vendiya proper respect adukapra national flag kudukka vendiya proper respect and national anthem ku kudukka vendiya proper respect vanda namu kuduthu daagunu adhe maari namu ella laws yume vande namu madichu daagunu next point cherish and flow noble ideals inspired our national struggle for freedom we have to cherish and follow the noble ideals abadina நேஷ்னல் ஸ்ட்ரகிள்னால் வந்த ஐடியல்ஸை வந்து நம்ம வந்து என்றைக்குமே நம்மளோட மைண்டில் வந்து நம்ம செரிஷ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு அப்ஹோல்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் த சாவர்னிட்டி யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் இந்தியா என்றைக்குமே நம்மளோட அந்த நம்ம கண்ட்ரியோட ஒரு இன்டெகிரிட்டியை வந்து விட்டு கொடுக்கவே கூடாது அதே மாதிரி சாவர்னிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா சுப்ரீம் பவர் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னா த ட்ரஸ்ட் வி ஹாவ் இன் ஆர் கண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் டிஃபெண்ட் த கண்ட்ரி அண்ட் ரெண்டர் நேஷ்னல் சர்வீஸ் வென் கால்டு அப்பான் இப்போ வந்துட்டு இப்போ இந்த பேண்டமிக் பீரியட் ஆஃப் டைமில் கூட கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அங்கே அங்கே என்எஸ்எஸ் வாலண்டியர்ஸ்லாம் யாராச்சும் இருந்தாங்க அப்படின்னா தே ஹவ் டு கம் ஃபார்வர்ட் வென் வென் த நேஷ்னல் சர்வீசஸ் கால்டு அப்பான் அதே மாதிரி தான் இப்போ நேஷ்னல் டியூட்டிக்காக எப்போ நம்ம கூப்பிட்டாலுமே எந்த சிட்டிசனாக இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ரெடியாக இருக்கணும் போய் நம்மளோட நேஷ்னல் டியூட்டியை வந்துட்டு கேரி ஓவர் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ரமோட் ஹார்மனி அண்ட் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காமன் பிரதர்ஹுட் அமாங் ஆல் த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா நம்ம வந்து இன்றைக்குமே பீஸ் அண்ட் ஹார்மனி தான் வந்துட்டு நம்ம ப்ரமோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் வி ஷுட் பி என்ன சொல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்லேயே நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அமாங் ஆல் தி பீப்புள் இன் இந்தியா எந்த டிஃப்ரென்சஸுமே வச்சு எந்த ஒரு வயலேஷனான எதுவுமே நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் வேல்யூ அண்ட் ப்ரிசர்வ் த ரிச் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் ஒர் கம்போசிட் கல்ச்சர் As we all know, India has many cultures. That's why there are differences in the world. We have unity and diversity. So, we have to preserve our richness in the world. Protect and improve the natural environment. We have to protect the natural environment and protect, preserve and constant improvement. Third point is develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. Develop scientific temper is 
இப்போ நம்ம எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அது லாஜிக்காக இருக்கா அண்ட் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ்ஸாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பார்க்கணும் ஹியூமனிசம் அப்படின்னா வெதர் ஹியூமனிட்டி ப்ரிவேல்ஸ் இந்த சொசைட்டி ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கான்ஸ்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக செக் பண்ணணும் அது ப்ரிவேல் ஆகலை அப்படிங்கிற போ பட்சத்தில் வந்துட்டு அது ப்ரிவேல் ஆகிறதுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட் லாஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட் லாஸ் வந்து கொண்டு வர முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு கொண்டு வரணும் அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் இன்கொயரி அண்ட் ரீஃபார்ம் வில்லிங் டு அப்டேட் நாலேஜ் அண்ட் மேக்கிங் நெசசரி சேஞ்சஸ் வென் இட் இஸ் நீடட் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் சேஃப்கார்ட் பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் டு அவாய்ட் வயலன்ஸ் அதே மாதிரி நம்மளோட பர்ஸ்னல் லாஸ்க்காகவோ இல்லை பர்ஸ்னல் மோட்டோக்காகவோ நம்ம எந்த ஒரு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியுமே வந்துட்டு டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது அது பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம இன்றைக்குமே சேஃப்கார்டு தான் பண்ணணும் அதே மாதிரி வயலன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரைவ் டுவார்ட்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் இன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் கலெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி நம்ம வந்துட்டு ஒரு தனி மனுஷங்களாக மட்டும் நம்மளோட நேஷ்னல் ஆக்டிவிட்டியை ப்ராப்பராக பண்ணால் பற்றாது நம்ம ஒரு குரூப்பாகவும் நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட நேஷ்னல் ஆக்டிவிட்டியை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கரெக்டாக வந்து பண்ணி ஆகணும் இப்படி பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட நேஷ்னலோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஹை லெவலுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் இதில் வந்துட்டு டெலீட் பண்ணியிருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அவங்களோட எம்சிக்யூ பேப்பருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம மீதி இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீட்டில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச்